В электронагревателе никелевую проволоку площади поперечного сечения 1 мм в квадрате заменяет не хромовой проволокой такой же длины. Какой должна быть площадь поперечного сечения нехромовой проволоки, чтобы сопротивление нагревателя оставалось прежним? Для начала запишем данную. Площадь поперечного сечения никеля равняется 1 мм в квадрате. Удельное сопротивление никеля равняется 42 сотых ом на миллиметр в квадрате, деленное на метр. Длина никелевой проволоки равняется длине нехромовой проволоки. Удельное сопротивление нехрома 1,1 ом на миллиметр в квадрате, деленное на метр. Сопротивление никелевой проволоки равняется сопротивлению нехромовой. Найти площадь поперечного сечения нехромовой проволоки. Для начала запишем формулу сопротивления. Сопротивление равняется удельное сопротивление, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения. Эту формулу нужно знать. Запишем сопротивление никеля. Сопротивление никеля равняется удельное сопротивление никеля, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения никеля. Сопротивление нехрома равняется удельное сопротивление нехрома, умноженное на длину и деленное на площадь поперечного сечения нехрома. Так как у нас сопротивление никелевой и нехромовой проволоки равны, мы можем приравнять правые части. Тогда ρ никеля умноженное на длину, деленное на площадь поперечного сечения никеля, равняется удельное сопротивление нехрома, умноженное на длину, деленное на площадь поперечного сечения нехрома. Выразим отсюда площадь поперечного сечения нехрома. Площадь поперечного сечения нехрома будет равняться удельное сопротивление нехрома, умноженное на длину, умноженное на площадь поперечного сечения никеля, Деленное на удельное сопротивление никеля, умноженное на длину. Сократим длины L. Тогда у нас получается ρ нехрома умножить на площадь поперечного сечения никеля, деленное на удельное сопротивление никеля. Подставим сюда наше значение. Удельное сопротивление нехрома 1,1 ом на миллиметр в квадрате, деленное на метр, умноженное на площадь поперечного сечения никеля 1 мм в квадрате, Деленное на удельное сопротивление никеля на 0,42. Ом на миллиметр в квадрате, деленное на метр. Посчитаем. В результате получается, что площадь поперечного сечения нехрома равняется 2,6 мм в квадрате. Запишем ответ. Площадь поперечного сечения нехрома равняется 2,6 мм в квадрате. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.